హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో అల్ట్రాసోనిక్ టెస్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అల్ట్రాసోనిక్ మెథడ్ అల్ట్రాసోనిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎన్డిటీ యూస్ బీమ్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ వేవ్స్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ షార్ట్ వేవ్ లెంత్ అండ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ ప్రోప్ అండ్ డిటెక్టెడ్ బై ద సేమ్ ఆర్ అదర్ ప్రోప్స్ సచ్ మెకానికల్ వేవ్స్ కెన్ ట్రావెల్ లార్జ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఫైన్ గ్రేన్ మెటల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డైవర్జెంట్ వేవ్ విత్ ప్రోగ్రెసివ్ అటెన్యుయేషన్ అల్ట్రాసోనిక్ మెథడ్ అనేది ఎన్డిటీలో ఒక మెథడ్ అండి సో నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్లో మనం ఏంటంటే ఫాల్స్ డిఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వర్క్ పీసెస్లో అవి టెస్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా నేను ఒక మెథడ్ గురించి నేను చెప్పాను సో ఇక్కడ మనకి అల్ట్రాసోనిక్ మెథడ్ అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి వర్క్ బేస్లో పంపించడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న డిఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట సో దీనికోసం ఒక సెటప్ అంటే ఒక ఎక్విప్మెంట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ మనకి దేంట్లో ఇది యూజ్ అవుతుంది అని అంటే ఆ వెల్డింగ్స్లోని అలాగే ఫోర్జింగ్స్ క్యాస్టింగ్స్ అలా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనం వాటి ద్వారా మనం చేసిన వర్క్ పీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఇది ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చే చేస్తారు అనమాట ఇండస్ట్రీస్లో అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా జాయినింగ్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ మెథడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అల్ట్రాసోనిక్ మెథడ్లో మనకి అసలు ఏ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేస్తారు దానిలో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి అనేది తెలుసుకుందాము సో ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే ఒక స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదండి సో ఇది ఏంటంటే మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట దీన్ని యూటీ మిషన్ అంటాము అల్ట్రాసోనిక్ టెస్ట్ మి టెస్టింగ్ మిషన్ అనేది ఈ పల్సెస్ ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయి కదా అంటే మనం పంపించే సౌండ్ సౌండ్ వేవ్స్కి ఇక్కడ స్క్రీన్లో మనకి ఈజీగా డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ ఉన్న పల్సెస్ని బట్టి మనం ఈజీగా ఐడెంట్ తెలుసుకోవచ్చు ఎక్కడ డిఫెక్ట్ ఉందో ఎక్కడ డిఫెక్ట్ లేదని అంటే వేవ్స్ హై 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 వేవ్ వస్తున్నట్లయితే అంటే హై పల్స్ వస్తున్నట్లయితే అక్కడ డిఫెక్ట్ ఉందని లేదా నార్మల్గా అది ట్రావెల్ చేస్తుంది అని అంటే అక్కడ డిఫెక్ట్ లేదని చెప్పేసి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనకి హాస్పిటల్లో కూడా మనకి ఈసీజీ పెడతారు కదండి పల్స్ చూడ్డానికి డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి చూపిస్తారు కదా సో సేమ్ అలాగన్నమాట ఇది కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ప్రోబ్ ఉంది ఈ ప్రోబ్ అనేది ఏమీ లేదండి ఒక ఒక మెకానికల్ డివైస్ అంతే టెస్టింగ్ డివైస్ నెక్స్ట్ అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ అనేది ఈ పంపించడం జరుగుతుంది ఇది ఫ్లా మనకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి అది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది మీకు ఇంకా క్లియర్గా చూపించడానికి నేను చూపిస్తున్నాను ఇది ప్రోబ్ అండి దీని ద్వారా మనం ఏంటంటే వేవ్స్ అనేవి సౌండ్ వేవ్స్ అనేది పంపిస్తాము ఇది మనకి వర్క్ పీస్ కదండి ఇక్కడ మనకి ఒక డిఫెక్ట్ అనేది ఉంది సో వేవ్స్ అనేవి పంపిస్తున్నప్పుడు అవి ప్యారలల్గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రీచ్ ఇక్కడ రీచ్ అయిన తర్వాత వేవ్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వర్క్ పేస్ అనుకుందాము సో వేవ్ అనేది ఇక్కడికి రీచ్ అయిన తర్వాత ఇది రివర్స్లో మనకి వేవ్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ రివర్స్లో రీచ్ అయ్యేంత వరకు మనకి రీచ్ అయ్యేసరికి టైమింగ్ అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది కదండి ఆ ట్రావెలింగ్ టైం అనేది తెలుస్తుంది కదా అదే కనుక ఇక్కడ ఏదన్నా డిఫెక్ట్ ఉందనుకోండి ఏం చేస్తుంది ఈ వేవ్ని ఇది ఏం చేస్తుంది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఈ కొద్ది టైం పీరియడ్లోనే ఇదేంటి వెనక్కి రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ 
వేవ్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చే టైంకి ఇక్కడ వరకు ఈ మధ్యలో మధ్యల వరకే వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే టైంకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే మధ్యలో ఏదో అబ్స్ట్రకల్ ఉంది ఆ మధ్యలో ఏదో ఖచ్చితంగా ఫ్లా ఉంది దానివల్ల ఇది వేవ్ అనేది వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలోనే వెనక్కి రీచ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం అది దేని ద్వారా తెలుస్తుందంటే ఇక్కడ పల్స్ వేరియేషన్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది అన్నమాట ఈ స్క్రీన్లో ఓకేనా సో దాన్ని బట్టి ఈ టెస్టింగ్ అనేది మనకి అసలు దానిలో డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి వర్క్ పీస్లో లేవా అనేది మనకి తెలిసిపోతుంది అన్నమాట సో అప్లికేషన్స్ దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్ అల్ట్రాసోనిక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్ ఆన్ మెటల్స్ ప్లాస్టిక్స్ కంపోజిట్స్ అండ్ సెరమిక్స్ ద ఓన్లీ కామన్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ దట్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ అల్ట్రాసోనిక్ టెస్టింగ్ విత్ కన్వెన్షనల్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ వుడ్ అండ్ పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ సో దేనికి ఇది ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది అనేది ఏంటి అని అంటే మెటల్స్ ప్లాస్టిక్స్ కంపోజిట్స్ అండ్ సెరమిక్స్ అన్నమాట సో ఒకవేళ అప్లికేషన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు ఇవన్నీ కూడా మీరు రాస్తే సరిపోతుంది దీంట్లో మనకి ఈ సెకండ్ యూనిట్లో ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ టాపిక్స్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో అల్ట్రాసోనిక్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది అనేది ఒక చిన్న పార్టే కాకపోతే దాంట్లో జరిగే డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి కూడా మనకి బ్రీఫ్గా అడగడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది ఈ అల్ట్రాసోనిక్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ మెయిన్గా పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఎఫెక్ట్ ద్వారానే అల్ట్రాసోనిక్ టెస్టింగ్ మెథడ్ అనేది జర జరుగుతుంది సో ఏంటి ఎఫెక్ట్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ద పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కన్వర్ట్స్ కెనటిక్ ఆర్ మెకానికల్ ఎనర్జీ డ్యూ టు క్రిస్టల్ డిఫార్మేషన్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ దిస్ ఈజ్ హౌ అల్ట్రా అల్ అల్ట్రా సౌండ్ ట్రాన్స్యూజర్స్ రిసీవ్ ద సౌండ్ వేస్ this realignment results in crystal lengthening or contraction converting electric energy electrical energy into kinetic or mechanical energy ikkada piezo electric effect anedi emi ledandi piezo ante pressure pressure an artham electric ante electricity an artham ఇక్కడ ప్రెషర్ అంటే ఫిజికల్ ప్రెషర్ నథింగ్ బట్ మెకానికల్ స్ట్రెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది అప్లై చేయడం వల్ల మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ జన్ అవుతు జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ట్రాన్స్యూసర్ అనేది ఇది ఇట్ చేంజెస్ వన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంటూ అనదర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి టూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది సో మెకానికల్ ప్రెషర్ అప్లై చేయడం వల్ల అంటే ఫిజికల్ స్ట్రెస్ మెకానికల్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఒక మెకానికల్ ఎనర్జీ అనమాట సో అది అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఫీజో ఓ క్రిస్టల్ ఉంటుంది అనమాట ఫీజో క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఆ క్రిస్టల్స్లో ఏంటంటే పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అయో అయోన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో వాటికి మధ్యన ఏంటంటే న్యూట్రల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే ఒక పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అయోన్స్ ఉండడం వల్ల మనకి న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే న్యూట్రల్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అన్నమాట ఆ క్రిస్టల్స్ మధ్యలో అయితే అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది స్ట్రెస్కి గురవుతుంది సో స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అయోన్స్ అనేవి సెపరేట్ అవ్వడం వల్ల కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీన్నే ఏమంటామంటే పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కెనటిక్ ఆర్ మెకానికల్ ఎనర్జీ సో ఈ ఎఫెక్ట్ ద్వారా మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో దాన్ని ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వేవ్స్ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి మూడు రకాలుగా ఉంటుందండి ఈ దీంట్లో ఏంటంటే లాంగ్ ఇచ్యూనల్ వేవ్స్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ వేవ్స్ వేవ్ 
అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సర్ఫేస్ వేవ్ సో ఇది లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్ అండి ఇది ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది సర్ఫేస్ వేవ్ మనకి ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్నే రే రీచ్ వేవ్ అని కూడా అంటాము సో అంటే క్వశ్చన్ అనేది ఒకే వర్డ్తో మనకి తెలిసిన వర్డ్తోనే వాటి ఇవ్వడు క్వశ్చన్ అనేది అందుకని మీకు వేరే విధంగా ఎలా అని పిలుస్తారనేది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది సో లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ అనేవి ఏంటి అని అంటే సో ఈ విధంగా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయండి సో కంప్రెషన్ అండ్ రేర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్లో జరుగుతుంది సో కంప్రెషన్ అంటే ఇంకో ఈ విధంగా ఉంటే దాన్ని కంప్రెషన్ అంటాము సో ఈ విధంగా ఉంటే దాన్ని రేర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాము సో ఈ విధంగా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇది ఏంటి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈ డిస్ప్లేస్ అంటే మనకు మనం తీసుకున్న మీడియంలో ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానిలో ఈ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ అనేవి ఎలా ట్రావెల్ అవుతాయి అనేది ఇక్కడ మనం సింబాలిక్గా మనం చూపిస్తున్నాం అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ దీన్నే రిలీజ్ వేవ్స్ అని అంటాము లవ్ వేవ్స్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట సో ఆ లవ్ వేవ్స్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవట్లేదు ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ అంటే దీనికి అదర్ నేమింగ్ కూడా ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకవేళ వాడు డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ కాకుండా లవ్ వేవ్స్ గురించి చెప్పండి అని అంటే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కదా అదేదో వేవ్స్ అనుకుని అందుకని నేమింగ్ చెప్తున్నాను ఒకవే మన దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ అనే ఇస్తారు ఒకవేళ వేరే నేమింగ్తో ఇస్తే కనుక మీరు ఈ దీని గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయచ్చు ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ ఇవి ఏంటి అని అంటే డైరెక్షన్ వేవ్ డైరెక్షన్కి పెర్పెండిక్యులర్గా ఇవి వేవ్స్ అనేవి మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఇంకా ఇక్కడ మీరు చూపిస్తున్నారు కదా ఈ డయాగ్రామ్ వేసి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే అటే రైట్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే పర్పెండిక్యులర్గా టు ద పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వేవ్ అని చెప్పేసి రాస్తే సరిపోతుంది వీటిని ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సర్ఫేస్ వేవ్ సర్ఫేస్ వేవ్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇది ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ప్రోపగేషన్ అండి సో మనకి జనరేట్ అయ్యే సౌండ్ వేవ్స్లో ఈ ఒక్క ఒక టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఏంటంటే సర్ఫేస్ వేవ్స్ అనమాట దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే ఓషన్ ఓషన్ వేవ్స్ని ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకోవచ్చు సో అవి ఎలా జనరేట్ అవుతాయా అలాగే సాలిడ్ సాలిడ్ సర్ఫేసెస్ మీద మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ కూడా సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ వేవ్స్ జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట అంటే టైప్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ అన్నమాట అన్నీ వాటికి ఈ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనే చెప్పలేము ఒక్కొక్క దానికంటే మెటీరియల్ బే బేస్ చేసుకొని ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మన యూనిట్లో రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా అడగడం జరిగిందండి ఈ నథింగ్ బట్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి లైట్ కెన్ బెండ్ అండ్ మూవ్ త్రూ ద మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ లైట్ కెన్ బౌన్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్ వెన్ సౌండ్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ మీడియం ఇట్ స్ట్రైక్స్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అనదర్ మీడియం అండ్ బౌన్స్ బ్యాక్ ఇన్ సమ్ అదర్ డైరెక్షన్ దిస్ ఫినామిన ఫినామిన ఈస్ కాల్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ ద వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనకి మనం సన్ రైజ్ చూ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా అంటే ఇది డైరెక్ట్గానే అర్థమైపోతుంది సో సన్ రైజ్ అనేవి డైరెక్ట్ రేస్ కొన్ని ఉంటాయి రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ కొన్ని ఉంటాయి అలాగే రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇలా ఉందండి డైరెక్ట్ రేస్ అంటే మూడు మూడు చెప్పాను కదా డైరెక్ట్ రేస్ రిఫ్లెక్టెడ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రిఫ్లెక్ట్ డైరెక్ట్ వేవ్స్ మనం ఇప్పుడు సన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా దీని గురించి చెప్పుకున్న తర్వాత మనం డైరెక్ట్గా ఈ కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చేయచ్చు సో డైరెక్ట్ రేస్ ఎక్కడ పడతాయి అని అంటే సన్ నుంచి చూస్తే మనకి ఎడారిలోనూ అలాగే 
ఆ మైదానాల్లోనూ మనకి సన్ నుంచి డైరెక్ట్ రేస్ అనేవి పడతాయండి ఎందుకంటే ఎలాంటి అక్కడ ఎలాంటి చెట్లు కానీ కొండలు కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ ఏమీ ఉండవు ఎడార్లు అలాంటివి అని ఉంటాయా సో డైరెక్ట్గా సన్ నుంచి వచ్చే రేస్ డైరెక్ట్గా వాటి మీద పడతాయి అలాగే మైదానాలు మైదానాల్లో కూడా ఎలాంటి పెద్ద పెద్ద చెట్లు కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ కొండలు కానీ ఏమీ ఉండవు కదా సో డైరెక్ట్గా రేస్ అనేవి అక్కడ పడతాయి దాన్ని డైరెక్ట్ రేస్ అంటాం సో ఎలాంటి అబ్స్ట్రకల్స్ అనేవి అక్కడ ఉండవు కనుక రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అనేవి ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ కొండ ప్రాంతం ఉన్న లేకపోతే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉన్న ఏరియాలో సన్ రైజ్ ఏమవుతుందంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మనకి పడే ఎండ ఏదైతే ఉందో అది ఏంటంటే వాటి మీద వీటి మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అయిన రేస్ మన మీద పడుతుంది అందుకనే మనకి ఎడార్లో ఉన్నంత ఎండ మనం ఏంటి ఈ జన సంచారం దగ్గర ఉన్న లేకపోతే కొండ ప్రాంతంలో ఉన్న అంత ఫీల్ అవ్వము అంత వేడిని ఫీల్ అవ్వము ఎందుకంటే అవన్నీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ కనుక సో ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉండదు అది నా పాయింట్ నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అంటే అది ఒక మీడియంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి క్లౌడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్లౌడ్స్ నుంచి ఇదేమవుతుంది రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది సో దానిలోకి దాని నుంచి దాని నుంచి మనకి పాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది రేస్ సన్ రేస్ సో అలాంటివి రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అనట ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఏం తీస్తున్నాం మనం రేస్ ఈ ఇవి ఎక్కడికి వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి సౌండ్ ఇప్పుడు సౌండ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుందండి ఏదన్నా ఒక వస్తువును వైబ్రేట్ చేసినప్పుడే సౌండ్ అనేది వస్తుంది కదా సో దాన్ని వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు సౌండ్ అది వైబ్రేట్ అవుతుంది కదా అది వైబ్రేట్ అవుతుంది అనేది మనం ఎలాగా నోట్ నోటీస్ చేస్తాము అంటే వేవ్ ఫార్మ్స్లోనే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సౌండ్ అనేది ఇలా వేవ్స్లో వేవ్స్ కింద అది మూవ్ అవుతుందని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ డయాగ్రమెటికల్గా కూడా మనం అది అదే చెప్తాం కదా సో ఇక్కడ మనం ఒక వర్క్ ప్లేస్లోకి మనం పంపిస్తున్నప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది అంటే లోపల ఉన్న ఆటమ్స్ని అన్నీ ప్రతి మెటీరియల్లో ఆటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో ఆటమ్స్ని వైబ్రేట్ చేస్తుంది అన్నమాట సో వైబ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆ వేవ్స్ అవి అది సౌండ్ వేవ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఏమవుతుంది కొన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయంట రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే బౌ అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట కొన్ని రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే అనద మీడియంలోకి వెళ్ళి మెటీరియల్లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అది డైవర్షన్ తీసుకుంటుంది అన్నమాట సో ఆ డిఫరెన్స్ చిన్న డిఫరెన్స్ ఇక్కడ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది లైట్ క్యాన్ బెండ్ ఆర్ మూవ్ త్రూ ద మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ అంటాము ఆర్ లైట్ క్యాన్ బౌన్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం సో ఆ చిన్న డిఫరెన్స్ మనకు తెలుసుకోగలిగితే వీటి గురించి ఈజీగా మనం రాయచ్చండి అండ్ దీంట్లో ఇంకా మీరు చదవాలి అని అంటే అప్లికేషన్స్ మిగతావి చదవచ్చు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అయితే నేను యూనిట్ టూ నుంచి కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో యూనిట్ త్రీ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్